सध्या उन्हाचा तडाखा हा चांगलाच जाणवू लागलाय रखरख त्या उन्हामुळे घरच्यांना आणि बाहेर सुद्धा पडावं असं वाटत नाहीये पण कामानिमित्त बाहेर जाणं हे होतच मुंबईमध्ये तर कमाल तापमान बेचाळीस अंशांवर केलेलं आहे मुंबईमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी उष्णतेची लाट कायम असल्याची पाहायला मिळाली आणि ही नुसती मुंबई शहराची स्थिती नाहीये तर राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा तडाखा जाणवतोय त्यामुळे नागरिकांनी आता या उष्णतेपासून स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे कडक उन्हामध्ये काम करताना बाहेर फिरताना उन्हाचा त्रास होणार नाही याची काळजी नागरिकांनी घेतली पाहिजे उन्हापासून स्वतःची काळजी कशी घ्या कोणत्या पदार्थांचा तुमच्या आहारामध्ये समावेश करून घ्या याबाबतची सर्व माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत या आमच्या विशेष कार्यक्रमात ठाणे जिल्ह्यामध्ये पुढील चोवीस तासात उष्णतेच्या लाटेचा प्रभाव अधिक वाढणार असल्यानं जिल्ह्याच्या कमाल तापमानामध्ये सुद्धा वाढ होणार असल्याचा इशारा प्रादेशिक हवामान विभागाकडून देण्यात आलाय पाहुयात आपले प्रतिनिधी निकेश शार्थुल यांनी ठाण्यातल्या परिस्थितीचा घेतलेला आढावा नागपूरसह ठाण्यात देखील तापमानाचा पारा जो आहे तो कालपासून वाढलेला पाहायला मिळतोय काल ठाणे शहरामध्ये चव्वेचाळीस पॉईंट पाच डिग्री असं तापमान होतं तर आज सोमवार असताना देखील आज चाळीस चाळीस अंश डिग्रीहून अधिक तापमान जे आहे ठाणे शहराचं वाढलेलं आहे ठाणेकरांची पावलं जी आहे ती आपोआप शीत पेयाकडे वळलेली पाहायला मिळतात तर ठाणे महानगरपालिकेकडनं सुती कपडे घाला सैल कपडे घाला जास्तीत जास्त पाणी प्या जेणेकरून डिहायड्रेशनचा त्रास जो आहे ठाणेकर नागरिकांना होणार नाही आणि जास्तीत जास्त जे आहे कोल्ड्रिंक पिण्याचं टाळा असं आव्हान जे आहे ठाणे महानगरपालिकेकडनं केलं करण्यात आलेलं आहे तसंच ठाणेकरांना ग्लोबल वॉर्निंगचा फटका या उन्हामुळे जास्तीत जास्त पाहायला मिळतोय निकेश शारूल जय महाराष्ट्र ठाणे त्या ठिकाणी ठाण्यामध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे त्या ठिकाणी आपण पाहताय आता थंड पियांचा आसरा जो आहे तो घेतला जातोय मात्र थंड पिया सुद्धा घातक ठरू शकतो कारण आपण ज्या वेळेला बाहेर उन्हामध्ये पडत असतो त्यावेळेला घसा जो आहे तो फार कोरडा पडतो आणि जे ज्यूस किंवा जे काही बाहेर आपण उघड्यावर जे पाहतो ते जे ऐकायला मिळतं ते आपण पीत असतो पण तर त्याच्यामुळे आपल्यालाच शारीरिक त्रास होत असतो याची काळजी घेतली गेली पाहिजे जर काही त्रास होत असेल तर डॉक्टरांकडे जाऊन डॉक्टरांचा सल्ला जो आहे निश्चितच घेतला पाहिजे राज्यामध्ये उन्हाचा तडाखा वाढत चाललेला आहे गेल्या दोन दिवसांपासून एक्केचाळीस अंश सेल्सिअसच्या वर तापमान मुंबईमधलं विशेषत गेलेलं आहे दोन हजार अकरामध्ये तापमान होतं एक्केचाळीस पूर्णांक तीन अंश सेल्सिअस आणि त्याच्यानंतर इतक्या वर्षांनी पुन्हा एकदा उन्हाचा तडाखा वाढलेला आहे त्याच्यामुळे मुंबईकरांच्या शरीराची लाहीलाही होताना आपण पाहतोय आपल्यासोबत डॉक्टर वृषाली राणे खान आहेत ज्या डर्मोटोलॉजी अँड कॉस्मेटोलॉजी आहेत आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया की नेमकं या दिवसामध्ये काळजी तरी कशी घ्यावी डॉक्टर स्वागत आहे तुमचं आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये उन्हाचा तडाखा फार वाढत चाललेला आहे नेमकं आता काय केलं पाहिजे आणि काय टाळलं पाहिजे सर्वप्रथम आपल्याला हे माहिती असायला पाहिजे की उन्हामुळे आपल्या स्किनला किंवा त्वचेला काय काय प्रकारचे आजार होऊ शकतात एक आपण ते आधी बघूया काय काय होऊ शकतो सर्वप्रथम मध्ये उष्णतेमुळे आपल्या स्किनला काय काय इजा होऊ शकते सर्वप्रथम म्हणजे घामोळ्या ज्या असतात त्या सहसा होतात मोठ्यांनाही होतात लहानांनाही होतात दुसरी गोष्ट म्हणजे हीट बॉईल्स जे आपण म्हणतो ज्याला म्हणजे फोड्या ज्या येतात पस भरलेल्या फोड्या ज्या असतात ते ते येतात हे साधारणपणे लहान मुलांना येतात चेहऱ्यावरती तोंडाच्या आसपास पायांवरती वगैरे हे सहसा येतात त्याच्यानंतर पिंपल्स किंवा मुरुमे जे असतात ते गरमीच्या उष्णतेमुळे वाढतात ती एक गोष्ट असते त्याच्यानंतर इन्फेक्शन्स जे असतात जे आपल्या स्किनचे इन्फेक्शन्स असतात जास्त करून फंगल इन्फेक्शन्स ज्याला म्हणतो बुरशीमुळे जे झालेले असतात ते जास्त वाढतात त्याला आपण नायटा म्हणून पण ओळखतो काही जणांना शिबले पण होतात परत डॅन्ड्रफ जो असतो हा एक केसांवरचा फंगल इन्फेक्शन असतो डॅन्ड्रफ पण वाढलेला असतो हे झाले उष्णतेमुळे होणारे स्किनचे आजार त्याशिवाय असतात उष्णता आणि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन म्हणजे जे सूर्यापासून येणारे तीक्ष्ण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन असतात त्याच्यामुळे जे इजा होते त्याच्यामध्ये असतात सनबर्न्स 
सन टैन सन एलर्जी सूर्यापासन होनी एलर्जी आती पिगमेंटेशन अशा बयाच गोषी हो बरे स्किन जे आजार जे उन्हा उष्णते उड़ता जैसे रोजेशिया है जिथे अपने इधे गालावरती लाल लाल चट्टे बसले कि मेलैसम वांग ज्यादा सहसा उन्हा गर्मी सीजन मध्य जो हा स स्किन प्रॉब्लेम ज्यादा उष्णते गर्मी क्लाइमेट मुड़े आता अपन करू शो पेली गोष है जे अपन अपने जीवना मधे अपने आहारा मधे बदल घड़ू शको दुसर है अपन अपने स्किन की कश का आता आहारा मध्य कसे बदल घड़ो सर्वप्रथम अपने भरपूर पानी पैला पाजे कारण उन्हा घाम गे अपनी स्किन अतिशय डिहाइड्रेट होते प्यासोबत ज्यूसेस फ्रेश फ्रूट ज्यूसेस कि जे निंबू पानी नारल पानी अपने भरपूर घायजे पक मीठ सुधा अपने शरीर जिहाइड्रेशन मु हा गोषी अपने घेण अतिशय आवश्यक त्याशिवाय फ्रूट्स जे अत्या जे रंगा से जसे लाल रंग पिवला रंग ऑरेंज रंग पर्पल रंगा फ्रूट्स जे अपने सहसा मिलता हम भरपूर एंटी ऑक्सीडंट्स खाने अपनी स्किन जास्त हाइड्रेटेड फील होते उन्हा माला सहन करा शक्ति अपने वाड़े घर बाहर निकता सनस्क्रीन लवा उ जे सगे एलर्जीज होता कि सनबर्न होतो सन टैन होतो हा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मु होतो okay. शक्य तो दाते चार मधे घर बाहर निगू ना निघाला तो सनस्क्रीन कंपलसरी लाइन जा लोक साधारणपने स्विमिंग पूल वॉटर पार्क हाठिका जास्त जता गर्मी सीजन मध्य हाठिका जाऊन अपने सन एलर्जी अजुन वाढ़ू शकते अपने स्किन के इन्फेक्शन पड़ू शकत जल तो का लूज कपड़े घाला फूल स्लीव से कपड़े घाला कपड़े कॉटन से मलमल से कि मसलिन से घाला लूज घालाजे तुमसे अंडर गार्मेंट सुधा कॉटन से पाजे दिवस दोन वे आंघो करा ओके आंघो के आप अंग व्यवस्थित पुसुन घया पूर्ण ड्राई करा नंतर कपड़े घाला बरबर जो आता तुम्ही मुद्दा जो उपस्थित के प्रकार से इन्फेक्शन जे है तो होना नहीं है डॉक्टर अपने चर्चा अभी सुरू है एक छोटा सा माला ब्रेक घया ब्रेक नॉक्टरकून ही कहीं महत्व गोषी जी है टिप्स जे हैं जाऊ ना पहात रहा जय महाराष्ट्र न्यूज उष्म्या तड़ाका हा दिवसेदिवस तुम्ही स्वतः की कश का घयाल विशेष कार्यक्रम है डॉक्टर ऋषाली राणे अपने सोब डॉक्टर आतापर्यत अपन घर बाहर पड़ा ऑफिस जाइपर्यंत कि ऑफिस एंट्री करेपर्यंत कश का घया चर्चा के लिए मात्र एक महत्वा घटक अतो तो हाउसवाइफ ज्या पूर्ण वे घर का ही काम फजार जाए लहान मुला शाणी में सोड़ा तो घर बाहर पड़ता टाइमिंग पाया वे नुसार वगैरह हाउसवाइफ सा स्पेशल टिप्स का घर मे क्या स्वतः एक्चुअली बढ़ा गए हाउसवाइफ हा एक अशा व्यक्ति जन सग इग्नोर के सहसा स्वतः का घर इतर लोक का सगत जास्त व्यस्त बरबर सर्वप्रथम जे हाउसवाइफ ने कराला पाजे कि स्वतः त्वचे की स्वतः आहारा का जर तुम्हें जेवन बनवत तुम्हें दोन तीन तरह गैस समोर बसले सगत जास्त हीट का प्रभाव तुम्हारे पड़ता बरबर एक कैलमाइन लोशन मन जो एक बराज एक गुलाबी रंगा लोशन अत जे अपने उन्हापासन पचवत सनस्क्रीन सारख काम करतेशिवा अपने थंडावा पो जेव तुम्हें कामाला बसता किचन मध्य काम तुम्हें सर्वप्रथम व्यवस्थित तो सैलिक एसिड फेसवॉश ने मे तुम्हारा चेहरा एकदम कोरडा हो सग्या चेहरा वर जे तेल असेल, जे आ, स्वेट असेल, ते निगुन जाए कैलमाइन लोशन लावा लगे मग तुम्हें काम कर एक तुम्हारी वेगरी बॉटल ज्यादा तुम्हें ओ आर एस टाकल कि पाउडर टाकल ज्यादा तुम्हारा मीठ और पानी दोनों ही मिलत जाए जेवन करता करता हे तुम्हें सतत सीप कर स्वतः की काजी तुम्हें घया तुम्हार जेवन बनता तुम्हें द्राक्ष तुम्हारे कि फल जे तुम्हें इजीली खाऊ शकता तुम्हारा कापून खाई की गरज नहीं बरबर सग तुम्हें जेवन बनता हे का 
करत राहा म्हणजे तुमच्या त्वचेची तुम्ही काळजी घेऊ शकता तुमच्या हेल्थची तुम्ही काळजी घेऊ शकाल बरोबर आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे लहान मुलांचा शाळेमधला युनिफॉर्म जो आहे तो फिक्स असतो म्हणजे आता जसं आता तुम्ही सजेस्ट केलं की फुल स्लीवचे कपडे घातले पाहिजे आणखीन काही मात्र लहान मुलांचे युनिफॉर्म ते फिक्स असतात पीटीचा क्लास असेल तर लहान मुलांना गार्डनमध्ये जाऊन त्यांना खेळावं लागतं सगळं काही मग लहान मुलांच्या आहारामध्ये काही बदल केला गेला पाहिजे का किंवा लहान मुलांची काही काळजी घ्यावी का त्यांच्यासाठी काही सनस्क्रीन किंवा काही आहे का लहान मुलांचे सनस्क्रीन नक्कीच असतात पण सनस्क्रीनचं कसं असतं तुम्ही आता सनस्क्रीन लावून त्याचा असर दोन ते तीन तासच असतो त्यामुळे जर तुम्ही सकाळी सहा वाजता शाळेला पाठवत आहेत आणि मूल जर अकरा वाजता ग्राउंड वर किंवा पार्क वरती जाणार असेल तर त्याचा फार तर उपयोग होत नाही आणि लहान मुलांना हे पण समजवणं की तुम्ही जायच्या आधी सनस्क्रीन लावा हे थोडस कठीण असतं बरोबर त्यामुळे पहिली गोष्ट म्हणजे जर तुम्ही रोज मुलाला एक बॉटल पाणी देत असाल तर आता दोन बॉटल द्या तुमचं जे टिफिन तुम्ही लहान मुलांना देत आहे त्याच्यामध्ये काही हेवी पदार्थ देऊ नका थंड थंडावा देणारे पदार्थ द्या टिफिन मध्ये ठीक आहे त्याशिवाय लहान मुलांना आईस्क्रीम किंवा हे पेप्सी कोला ह्या खायची सवय असते ते प्रयत्न करा की हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही स्वतः घरी बनवाल कारण बाहेर ह्या गोष्टी खाल्ल्याने तुम्हाला घशाचं इन्फेक्शन होऊ शकतं सर्दी होऊ शकते निमोनिया पण होऊ शकतो बरोबर त्यामुळे ह्या सगळ्या काळजी तुम्ही घ्या आणि जर तुमच्या मुलाला समजत असेल सनस्क्रीन कसं लावायचं असेल तर एक सनस्क्रीनची छोटीशी ट्यूब त्याच्या बॅगेत ठेवून द्या ओके आणि आंघोळ आंघोळ करूनच शाळेत पाठवा शाळेत न आल्यावरती लगेच परत आंघोळ करा आणि एक थंडावा देणारा पावडर जो असतो आजकाल आपल्याला खूप मिळतात असे थंडावा देणारे पावडर ते लावूनच मग मुलांना पाठवा ओके घरी असतील तेव्हा शक्यतो एसी मध्ये किंवा थंड वातावरणामध्ये ठेवा खेळायची वेळ संध्याकाळची ठेवा दहा ते चार मध्ये खेळायची वेळ ठेवू नका म्हणजे असं काहीतरी करा की मुलं घरात बसून खेळतील म्हणजे हा घामोळ्या ज्या असतात ज्या उन्हामुळे होणारे प्रॉब्लेम असतात ते नाही होणार बरोबर आणि नंतर कॅलमाईन लोशन हे तुम्हाला सहज कुठे पण मिळतं हे तुम्ही मुलांच्या पाठीवरती वगैरे लावा म्हणजे त्यांना तो मिलेरिया किंवा प्रिकली हिट जे म्हणतो ते बनणारच नाही बरोबर डॉक्टर आता तर मुली जे आहेत ते खूप काळजी घेतच असतात म्हणजे घरातून बाहेर पडताना पूर्णपणे तोंड झाकणं त्याच्यानं गॉगल्स लावणं हे सगळे काळजी घेत असतात मात्र तरी सुद्धा त्वचेचे आजार काही ना काही होतात किंवा चट्टे उठतात किंवा स्किन जास्त टॅन होते पिंपल्सचा प्रॉब्लेम हा तर सर्वात जास्त होतो मग अशा वेळेला मुलींनी कशा पद्धतीने काळजी घ्यावी नुसतं कव्हर करून चालेल का म्हणजे तुम्ही मगाशी जसं म्हटलं सनस्क्रीन लावणं फार बंधनकारक आहे मात्र सनस्क्रीन लावल्यावर सुद्धा काही काही वेळेला काळजी घेऊन सुद्धा टॅन होते स्किन पिंपल्स येतात मग त्याच्यावर सोल्युशन काय पहिली गोष्ट म्हणजे सनस्क्रीन जे आहे त्याचं एसपीएफ तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे एक मेडिकल ग्रेड सनस्क्रीन असायला पाहिजे ज्याच्यामध्ये युव्ही ए प्रोटेक्शन आणि युव्ही बी प्रोटेक्शन ह्या दोन्ही गोष्टी असायला पाहिजे साधारणपणे जी नॉन प्रॉब्लेम स्किन असते त्याला एसपीएफ थर्टी हे पुरेसं असतं थर्टी एसपीएफ आणि युव्ही ए टू प्लस हे पुरेसं असतं त्याशिवाय तुम्ही जे मेकअप युज करताय ते मेकअप तुम्ही कमीत कमी वापरा तुम्ही लिक्विड फाउंडेशन वापरा तुम्ही मूस फाउंडेशन वापरू नका तुम्ही ड्राय पावडर वापरा कॉम्पॅक्ट वापरू नका ठीक आहे काही जणांना हेवी ऑइल्स लावायची सवय असते रात्रीच्या वेळेला की जे अँटी एजिंग असतं किंवा एक स्किन ग्लो व्हाईटनिंग ऑइल असतं हे लावायची सवय असते हे असे ऑइल्स असलेले प्रोडक्ट तुम्ही वापरू नका तुम्ही कोणतंही कॉम्पॅक्ट कोणतंही प्रोडक्ट तुम्ही जेव्हा मार्केटमधनं घेता तेव्हा त्याच्यावरती बघा की नॉन कॉमेडोजेनिक किंवा नॉन क्लॉगिंग हे लिहिलेलं असेल तरच हे प्रोडक्ट घ्या त्याशिवाय मॉइश्चरायझरचा उपयोग कमीत कमी करा मॉइश्चरायझर तुम्हाला गरज असेल तर वापरा अदरवाईज तुम्ही वापरू नका सनस्क्रीन तर वापरायलाच पाहिजे आणि सनस्क्रीन दर दोन तीन तासांनी तुम्हाला रिपीट करणं आवश्यक आहे जर तुम्ही बीच स्विमिंग पूल वॉटर पार्क अशा ठिकाणी जाणार असाल तर तुम्हाला वॉटर रेझिस्टंट सनस्क्रीन वापरणं जरुरी आहे ज्याचा इफेक्ट फक्त एक तास असतो मग तुम्हाला एका तासाने ते परत वापरणं भाग्य जरुरी असतं मुलांसाठी स्पेसिफिकली हेअर जेल्स वापरतात हेअर स्प्रे वापरतात हेअर स्टाईल करण्यासाठी बऱ्याच वेळेला हे हेअर जेल लीक होऊन इकडे येतात आणि अशा मुलांना तुम्ही बघाल की ह्या किनाऱ्यांवरती केसांच्या किनाऱ्यांवरती छोटे 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 पिंपल्स यायला लागतात बरोबर तर अशा वेळेला त्यांना स्पेसिफिकली हे सांगण्यात आलं जातं की जर तुम्ही आज हेअर स्प्रे लावलेला असेल तर आजच तो वॉश करा तुमचा जर दिवस दिनक्रम जेव्हा तुमचा संपला असेल तर तो लगेच वॉश करून टाका अदरवाईज तुम्हाला हे असे पिंपल्स यायला लागते आणि त्याशिवाय आहारामधल्या त्या गोष्टी मी आधीच सांगितल्या आहेत बरोबर डॉक्टर आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा की हे तर झालं मुलींचं ज्या वेळेला चाळीस पंचेचाळीसच्या वयाच्या नंतर सुद्धा म्हणजे आजी आजोबांना सुद्धा सनस्क्रीन लावणं बंधनकारक असतं किंवा त्यांची काही वेगळी काळजी घेण्यासाठी काही टिप्स आहेत का की जो रुटीन तुम्ही आता सांगितला की आहारामध्ये बदल त्याच्यानंतर मॉइश्चरायझर च
तर हे आजी आजोबांसाठी सुद्धा तेच नियम लागू होतात की डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच पुढचं पाऊल त्यांच्यासाठी उचलावं हे योग्य असतं कारण या वयामध्ये आजाराची संख्या सुद्धा वाढलेली असते बरोबर कसं असतं वृद्ध लोक जे असतात किंवा चाळीस पंचेचाळीसच्या वरती गेलेले लोक असतात ते सहसा ह्या वेळेमध्ये घराच्या बाहेर पडत नाहीत त्यामुळे त्यांच्यामध्ये जास्त करून मी हे सजेस्ट करते की तुमच्या आहारामधल्या गोष्टी जास्त पाळा सनस्क्रीन्स पेक्षा आहारामधल्या गोष्टी की तुम्ही हायड्रेशन व्यवस्थित राहायला पाहिजे आणि तुमचे फ्रुट्स आले पाहिजे जेवणामध्ये दही सारख्या गोष्टी तुमच्या जेवणामध्ये आल्या पाहिजेत दुसऱ्या गोष्टी डायबिटीज मलायटस जे टाईप टू चं असतं टाईप टू डायबिटीस असतं हे कॉमनली चाळीशीच्या नंतर दिसून येतं तर ह्या लोक लोकांमध्ये फंगल इन्फेक्शनचे चान्सेस जास्त असतात ओके त्यामुळे तुमचे शुगरचे तपास व्यवस्थित वेळेनुसार करा जर तुम्हाला डायबिटीज असेल तर त्याला व्यवस्थित मेंटेन करा तुमच्या डॉक्टरांकडे जाऊन आणि जर तुम्हाला फंगल इन्फेक्शन झालं डायबिटीज असताना तर जर एखाद्या माणसाला सहा आठवडे लागणार असेल बरं व्हायला तर डायबिटीकला बरं व्हायला तीन महिने लागतात बारा आठवडे लागतात ओके ह्याची तुम्ही तेवढी काळजी घ्या ओके म्हणजे सर्वच अनुषंगाने म्हणजे ते महिलांपासून ते लहान मुलांपासून ते वयोवृद्ध आजी आजोबांपर्यंत नेमकी कशी काळजी घ्यावी कोण कोणत्या वयामध्ये नेमकं काय काय घडू शकतं होऊ शकतं ह्या या उन्हाचा तडाखा जो आहे तो कसा आपल्याला बसू शकतो या संपूर्ण याच्यावर डॉक्टरांनी आपल्याला खूप चांगलं चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी मार्गदर्शन केलेलं आहे छोटासा ब्रेक घेणार होता आणि ब्रेक नंतरही आपल्याला ही चर्चा त्यांच्यासोबत अशी सुरू ठेवायची आहे कुठेही जाऊ नका पाहत राहा जय महाराष्ट्र न्यूज उन्हाचा तडाखा वाच वाढत चाललेला आहे त्यामुळे तुम्ही स्वतःची कशी काळजी घ्याल त्यावर आमचा हा विशेष कार्यक्रम आहे डॉक्टर रुशाली राणे आहेत आपल्यासोबत डॉक्टर रुशाली म्हणजे ज्या वेळेला आपण आत्ताच्या दिवसामध्ये घराच्या बाहेर पडतो ऑफिसची वेळ साधारणत अकरा ते बाराचीच पकडून चालूया बाहेर पडल्यानंतर घशाला कोरड पडते सोबत पाण्याची बॉटल असते मात्र रस्त्यावरचे जे ठेले असतात त्या ठिकाणी ज्यूस सेंटर असतात ते प्यावं असं वाटतं तर ते पिणं कितपत सेफ आहे अजिबात सेफ नाही आहे ह्याचं मुख्य कारण हे आहे की साधारणपणे आपण जे ठेल्यांवरती बघतो ज्यूस सेंटरवाले असतात किंवा लस्ती ताकवाले जे असतात ते थंड कसं बनवतात त्यांच्या ज्यूसेसना बर्फ टाकून बनवतात आणि हे एक वातावरण असं असतं गरमीच्या उष्णतेचं जे वातावरण असं असतं ज्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया जे असतं ते खूप जास्त प्रमाणामध्ये मल्टिप्लाय होतं आणि ह्या अशा बर्फांमध्येच ते जास्त करून मल्टिप्लाय होतं त्यामुळे सगळ्यात जास्त चांगली गोष्ट तुम्ही हे करू शकतात की तुम्ही स्वतःचं थंड पाणी सोबत घेऊन फिरा जेवढं जमेल तेवढं स्वतःचे फ्रुट ज्युसेस सोबत घेऊन फिरा बर्फाचा उपयोग कमीत कमी करा कारण बर्फ आपण साधारणपणे जेव्हा ठेवतो फ्रीझर मध्ये बनायला आपण आज बनवलेला बर्फ आजच्या आज खात नाही तो कधी कधी आपण एक एक आठवडा पण वापरला जातो परत हे बर्फ जे असतं कोणत्या टेम्पो ट्रक मधन बाहेर येतं जमिनीवरती ठेवलं जातं तिथूनच काढून ते परत त्या ज्युसेस मध्ये टाकलं जातं त्यामुळे इन्फेक्शन घशाचे इन्फेक्शन स्किनचे इन्फेक्शन आपल्याला जे पिंपल्स येतात आपल्याला सहसा आपण म्हणतो की खूप आंबे खाल्ल्यामुळे आपल्याला चेहऱ्यावरती फोडी येतात ऍक्च्युली हे खूप मोठं मिथ्य आहे ओके आंबे खाल्ल्याने चेहऱ्यावरती फोड्या येत नाहीत आंब्यांमध्ये शुगरचं प्रमाण एवढं जास्त असतं आणि जेव्हा आपण खूप जास्त आंबे खातो हे बॅक्टेरिया जे असतात हे शुगरवरती फीड करतात आणि हे आपल्या ओर्स मधन हे शुगर बाहेर येतं त्याच्यामुळे आपल्याला जे हिट बॉल्स किंवा पिंपल्स आपण जे म्हणतो जास्त वाढतात हे त्यामुळे होतं फंगल इन्फेक्शन टाळायचं असेल तर नेमकी काय काळजी घेतली पाहिजे फंगल इन्फेक्शन हा ऍक्च्युली सध्याच्या काळामध्ये डॉमेटोलॉजी समोर आलेला खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे पहिली गोष्ट फंगल इन्फेक्शन होतो कशाला कशामुळे फंगस जे असतं हे नॉर्मली आपल्या शरीरावरतीच असतं आपल्या बॉडीचे जे फोल्ड असतात जसे अंडर आर्म्स आहेत किंवा जांगेची जागा आहे इथे हे फंगस नॉर्मली असतं आणि घामामुळे आणि जर आपल्या शरीरामध्ये डायबिटीज असेल किंवा रक्तामध्ये साखरेचं प्रमाण जास्त असेल तेव्हा हे फंगस जास्त ग्रो होत चाललं आता होत आता दहा वर्षापूर्वी जेव्हा मी डॉमेटोलॉजी शिकत होते तेव्हा एक फ्लुकोनॉझल नावाचं औषध होतं अँटीफंगल औषध होतं हे सहसा नव्वद टक्के लोकांना फ्लुकोनॉझलमुळे आरामात ट्रीटमेंट होत होतं पण काय झालं कारण लोक जाऊन थोडासा नायटा झालाय केमिस्टकडे जाऊन म्हणतात मला जरा ही क्रीम द्या ती क्रीम द्या आणि अशा वेळेला बरेच वेळेला केमिस्ट ओव्हर द काउंटर प्रोडक्ट ओटीसी प्रोडक्ट ज्याला आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये स्टिरॉइड असलेले क्रीम्स देतात ज्याच्यामुळे आपल्याला रिलीफ खूप लवकर मिळतो पण हा फंगस जो असतो हा रेझिस्टंट होत चाललेला आहे आधी फ्लुकोनॉझोल वरती ट्रीटमेंट होऊ शकत होत आता नाही होत आता त्याच्यानंतर टर्बिनाफिन ला पण ट्रीटमेंट होत नाहीये आता आपण सगळ्यात हायस्ट पॉवरच्या अँटीफंगल औषधं लिहित आहोत ज्याला 
इतराकोनाजोल ऑलरेडी असेस ये जे औषध घर सुधा फंगल इन्फेक्शन परत फंगस सर्वे मोठी एडवाइस जी मैं एज अ डॉमेटोलॉजिस्ट देन इज पहली गोष्टे लूज कपड़े घाला लूज अंडर गार्मेंट्स घाला दोन वे आंघो करा एक एंटीफंगल पाउडर जी अल तो आप बॉडी फोर्ड्स आंघोन लवा जस अंडर आर्म्स हैं ग्रॉइन्स हैं नखान मधली जागा है सुधा शिवाय जर तुम्हाला नाइटा उठला कि तुम्हारा कि मैं का खाज ये का लालसर रैश सारख है तो कैमिस् कौन बेटनोवेट लोबेट जीएम क्वाड्रीडम हे जे स्टीरॉइड वाले क्रीम्स हैं जे खूब इजीली मिलता है खूब स्वस्थ मिलत कैमिस्ट मध्य अशा क्रीम्स वपरू ना अपने त्वचा रोग तज्ञाक जा कारण आता इटरा कोनाजोल पेक्षा वरच एंटीफंगल आई मार्केट मध्य एज अ डॉमेटोलॉजिस्ट आम ट्रीटमेंट कर खूब डिफिकल्ट हो चल है कारण ओटीसी प्रोडक्ट्स मु फंगल इन्फेक्शन चलते हैं रेजिस्टंट हो खूब डेन्जरस ट्रेन्ड है खूब डेन्जरस एक आखिर एक महत्व डॉक्टर कि आता ऑफिस मे काम करता मोस्टली अपन पहात कि ऑफिस पूर्णपने एसी करेक्ट बाहर खूब कड़क उन ज्यादा ऑफिस मे एंट्री कर अक्षरशा डोक गरगर जाएगा होते बरबर तो अशा वे एसी मधल वातावरण मे थोड़स स्टेबल होने त्रास हो प्रत्येकाने काय का गरजे है ऑफिस मधुन बाहर पड़ता सुधा नीमकी का सर्वप्रथम जो टेम्परेचर चेंज आतो ना हा एकदम असा ड्रैस्टिक नहीं आला पाजे कि आप खूब गर्मीत नो एकदम अपन अठारह डिग्री सेंटीग्रेड एसी मे जाऊन बसतो व्यवस्थित नहीं है वर्क प्लेस वरती गे पहली गोष मे तुम्हें पंखा चालू कर थोड़ा वातावरण ठंड कर एक ग्लास पानी पीन घया तुम जे का फ्रेश वॉटर ज्यूस अल कि जे का नाच पानी तुम्हारे तो तुम्हें पीन घयान हलूह हलू टेम्परेचर शक्य तो दिवस भरा मध्य सॉलिड जेवन जे ते कमी आणि हे जे जूसी जेवन जे है फ्रूट ज्यूसेस है जाते कारण आप आतड़ना हा टेम्परेचर मध्य जिरवण थोड़े कठिन होता जेव पानी अपन एवडे लॉस कर वातावरण जे है तो बदलत अपनी आहार पद्धति सुधा पद्धति बदल गई शिवाय योग्य ती का पाजे मात्र नक्की डॉक्टर सल्या डॉक्टर तुम्हें आला खूब चांगल मार्गदर्शन किया आभार थैंक यू वेरी मच वे जाए थाम तुम्हें पहात रहा जय महाराष्ट्र न्यूज